Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Prapanchu Vaptanga, Winter Net 20, na Priyathi Priyame, na Mamalaku, Mami Lamdarki, Hridaya Purvakanga, Swagatam, Su Swagatam, Muthar Kaite, Luli Mudalain. Yeah, Yenduk Luli Mudalain, the Yenti and Te, Melagamik explain Jess Kunto Stan and Mata. And by the way, Ela unar miru Saturday ela garchindi Sunday ela garchindi andar ki chalibir thundi maak matram ukka post thundi yevari badalu vallavi yevari kastalu vallavi two tie racei ka aval anje pesi mahesh karu two tie racei lo ka aval ande maaku anje pesan naru AC ke rendu tie le endi zarpo dalu three tie racei ka aval ande mood AC zarpo tie lo. Oka Ganta Sepu, current to both nature, casting on the Eros office log and save current to in the AC Ledu, Yemi Ledu. Papa, Papa, Parvalagal, can he land to Temlo, current water, and the Panchi Katu? Okay, on the coast on Japesi, my generator love we bit call and matter. Okay, and the Ila Taja Persidi Laundi. Sarah and Japesi, morning go, uh, tells you the bachelor Jital and Thonta and Chinna Chinna Jital. Sir, general ka unde rate ka daan je pesi nenu sunflower oil general ka one twenty rupees sala unto nde an je pesi one twenty rupees so alagi chicken ko ka two fifty unto nde ka bati o three hundred rupees this kill pe ayan matra general ka sir pote ka da three hundred rupees an je pesi nenu adu ko yar ko ka chicken ke three hundred an matra. Yenti chicken ko mood unda la. Anjepisi awak kaya pun, karena memetik anjepisi baga alas inci babu yendek kaya chicken itu miru mudu andalu payah yendek udis kute nte sir rendek kalam sir dana rate berikendi, hmm, alagi makajonal awa rate kudu baga berikend sir, mari ilan ti time lo memuru rate pun cakupun ingke ni evan trasar mamole three hundred rupees sir anjepisi kaji chicken itu sir do rate lo bi perit engke beri payai. Okay, sir, I'm going to say oil packet is 180 rupees. So, I'm going to say that we're going to get a rate of 20 rupees. If you have any fruits, we're going to get a rate of 20 rupees. We're going to get a rate of 20 rupees. So, we're going to get a rate of 20 rupees. Now, the petrol rate is 100 rupees. I'm going to get a rate of 100 rupees daily. I'm going to get a rate of 30 rupees. Okay, alangkah ini rosu hari ini. Putin rosu lu, pelir rosu lewe na unte. Nine seven zero five triple two double zero five ki message jesse. Perhati ni jendeli, perwara kaitan aku. Ia update saya terale, but ia hari ini Putin rosu jer kutna rosu rosu. Walaki mana telugu ya nara radio terpandi. Rudi ya purwa kenga. Putin rosu bahkan kshil telajis tu nama. Mi andar ke oka special birthday jingle. Happy birthday. Alangkah ika pelir rosu lu, pelir rosu general ga. Enak kalau hutan ni, perpel rose lu, ya definite ga. Enak kalau hutan ini, ye kalau mana kalau mana ye unda dendi. Perpel rose ye time mana kita rawat semua. Kini ye enak kalau chase kore baru gula. Februari, March dah tte, ye perpel lu unda ya. Macam mana lepro November December lu hutan. So, ye rose ever na perpel rose jar kute naalan dekik. Gula perpel rose bahkan kshil tele jess tu nama telu gaya nara radio terapan di Happy Wedding Anniversary. So, cakka ga perpel rose bahkan kshil gula tele jess emo. अलगे इस सरदार का भारिया भरतला चिन्न जोक्स देख रखे लिपोदो, ओके भरता अंतना नन मटा, बेबी, निको का गुड न्यूज़ सुन्दी वो कुछ बैड न्यूज़ सुन्दी, ये जेपाल मंदो अनंगने, यंडे मंदो गुड न्यूज़ चपण्डे ना का बैड न्यूज़ भी नडम स्टोम ना तो मॉर्निंग मॉर्निंग ये अंजे पेशेंटे, सरे � Nakosam Bangaru mukku pada kau guna rasa, entah macam 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 ni. Nak tulis ni, starting lor ni, an kuna ni entah macam 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 ni. Ah, ini perlu bad news cepat rasa, anje pesan ni. Ante bad news ni entah ante ni wadai nama mesa ni anje pernah. Alagai. इधर फ्रेंड्स हो मार्टलर कोटना रन मटा ये वाला महेश नू इंदुक पहली एस्कोले दो अंजेपी साड़ी का रन मटा अंटे नैना नानो 
నేను ఒక మంచి సంబంధం కోసమే వెతుకుతున్నాను రా అని చెప్పేసి నేను అన్నానమాట వాడే ఉన్నాడు ఇన్నేళ్ళు అయినా కూడా మరి నీకు మంచి సంబంధం దొరకలేదా రా అని అడిగాడు అనమాట దొరికిందిరా కానీ ఆమె కూడా మంచి సంబంధాల కోసం వెతుకుతోంది మంచి సంబంధాల కోసం మనమే కాదు వాళ్ళు కూడా వెతుకుతారు అని దీని మీనింగ్ అనమాట చాలా కష్టపడి ఒక చిన్న కవిత కూడా రాశాను మీకు వినిపిద్దామని చెప్పేసి నాకు బామ్మరుది ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఉన్నాడా బామ్మరుది ఉన్నా లేకున్నా ఉంటారులే బామ్మరుది ఆకాశంలో చుక్క ఏమండి ఒకసారి మళ్ళీ వినండి జాగ్రత్తగా వినండి కొంచెం సౌండ్ పెట్టుకోండి ఉందే మామ చేతి నుండి జాలు వారినటువంటి కవితలు ఇవన్నీ కూడా ఓకే బామ్మర్ది ఆకాశంలో చుక్క నేలపై మొక్క నా గుండెలో మీ అక్క ఏమండి ఎలా ఉంది కవిత బాగుందా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను బాగానే ఉందా ఆ ఏదో రా తగలాడ అన్నట్టుకుంది ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇసక ఇసక గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు సో ఇసక ఏంటంటే ఈరోజు నాకు తెలిసి ఇది ఎవరు కూడా చెప్పలేరు మనము ఎన్నో సంతోషాలను మన గుండెల్లో భద్రపరచుకుంటాము జ్ఞాపకాలను గుండెల్లో భద్రపరచుకుంటాము కదా కొన్ని మెమరీస్ని అలానే మనము దాచుకుంటాం అనమాట కానీ ఇసకను దాచుకున్న ఒక ఇంగ్లీష్ సంఖ్య ఒకటి ఉందండి ఒక ఇంగ్లీష్ నంబర్ ఉంది ఆ ఇంగ్లీష్ నంబర్లో ఇసక దాక్కొని ఉంది ఇసక ఇప్పుడు చాలా కష్టం ఏడు వేల రూపాయలకు ఒక ట్రాక్టర్ అటువంటిది ఆ ఇంగ్లీష్ సంఖ్య మాత్రం చక్కగా తన గుండెల్లో ఇసుకను దాచుకుంది ఇంతకీ ఏంట ఇంగ్లీష్ నంబర్ ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో జనరల్గా కవల పిల్లలు ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే కానీ పుట్టారండి ఇద్దరు ఇలాగే మహేష్ ఆనంద స్వామి దగ్గరికి ఒక శిష్యురాలు వెళ్ళారట వెళ్ళి గురువు గారు నాకు ఈ ఆడపిల్లలు పుడుతూ ఉన్నారండి ఫస్ట్ ఒక ఇద్దరు మగపిల్లలు పుట్టారండి తర్వాత ఒక ఆడపిల్ల పుట్టారండి ఆడపిల్ల పేరు గీతిక అని పెట్టాను రెండో అమ్మాయి పేరు సారిక అన్నాను మూడో అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు పెట్టాలంటే ఇప్పటికే ఇంతమందిని కన్నావమ్మ మూడో అమ్మాయి పేరు ఆపిక అని పెట్టు అని ఆపిక అని చెప్పేసి అన్నాడట అలాగే ఒక రూమ్లో ఒక ఇద్దరు ట్విన్స్ కూర్చొని ఉన్నారనమాట సేమ్ చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు ట్విన్స్ ఉన్నారు బుజ్జిగాళ్ళు భలే ఉన్నారు వాళ్ళు క్యూట్గా తెల్లగా అయితే ట్విన్స్ కదా ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు ఒకడేమో ఏడుస్తున్నాడు విపరీతంగా ఏడుస్తున్నాడు ఇంకోడేమో పడి 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 నవ్వుతున్నాడు అనమాట అది చూసి వాళ్ళ నాన్నకు డౌట్ వచ్చింది అరే ఈ ఒకడు ఏడుస్తున్నాడు ఒకడు నవ్వుతున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి ఒరే వాడు ఏడుస్తుంటే నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావురా అని అడగగానే వాడు అంటున్నాడు అనమాట డాడీ ఇంత చలిలో మమ్మీ నేననుకొని వీడికి రెండోసారి స్నానం చేయించింది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కవలలకు ఓకే సో మరి మనతో మాట్లాడడానికి నరేష్ లైన్లో ఉన్నారు సుగ్నశ్రీ గారు లైన్లో ఉన్నారు అలాగే మణికంఠ లైన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు యా ఏదైనా కూడా ఒక సినిమాను తీయాలనిపిస్తే వాళ్ళ పేరు మీద ఒక సినిమా తీయవచ్చు అనమాట అయితే నేను ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుండి కవితలు అవన్నీ కూడా బాగానే రాసేవాడిని రాసి పడేసేవాడిని ఎందుకంటే అది ఎవరు చదవరు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కరి పేరు మీద ఒక్కొక్క బుక్ రాస్తాను నేను ఇప్పుడు నాకు నరేష్ గారి గురించి తెలుసు సుగ్నశ్రీ గారి గురించి తెలుసు మరికంట గురించి తెలుసు టైటిల్ అదిరిపోవాలి సో నేను బుక్ రాద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను మరి వాళ్ళు బుక్ పేరు ఏం పెడతారు ఏంటి వాళ్ళ మాటల్లో అడుగుదాం ఇఫ్ సమ్ వన్ రోట్ ఏ బుక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ వాట్ వుడ్ ద టైటిల్ బీ ఓకే ఒకవేళ ఎవరైనా నీ గురించి నేనే అనుకోరండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక బుక్ రాస్తున్నాను మీ గురించి 
సో టైటిల్ ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నారు మీ వ్యక్తిత్వము మీ మీరేంటో ఆ టైటిల్లో తెలుసుకోవాలి ముందుగా లేడీస్ ఫస్ట్ కాబట్టి అలాగే రేపు మహిళా దినోత్సవం కాబట్టి ముందుగా నరేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నావు సరే సరే ఆ సుగ్రశ్రీ గారు సుగ్రశ్రీ గారు సుగ్రశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారండి సుగ్రశ్రీ గారు హలో సుగ్రశ్రీ గారు మేడం ఓకే సుగ్రశ్రీ గారు కాల్ కట్ అయినట్టుంది మళ్ళీ చేయండి మేడం అరే మీకు తొందర ఎందుకు వాళ్ళు నేను సుగ్రశ్రీ గారు మేడం తోటి లైన్ లో ఉన్నారా అని చెప్పేసి అంటాను మీరు మధ్య మధ్యలో సౌండ్ ఇయ్యొద్దు ఈ సౌండ్ రీ సౌండ్ లో అవన్నీ కూడా ఏమి ఇయ్యొద్దు ఓకే ముందుగా నరేష్ చెప్పండి నేను మీ గురించి ఒక బుక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి కథర్నాక్ పేరు ఒకటి చెప్పు అందులో నీ వ్యక్తిత్వము నువ్వు అన్ని ఉండాలన్నమాట నేను రాముడి లాంటి వాడిని ఓకే రాముడు మంచి బాలుడు అని రాయండి ఓకే బుక్ పేరు వచ్చేసి రాముడు మంచి బాలుడు ఎందుకంటే అంటే నేను బ్రహ్మచారిని కదా పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి రాముడు మంచి బాలుడు అంటే ఇప్పుడు మణికంటక అయిందా నాకైందా ఏమండి నా గురించి చెప్తున్నా మాకు ఒక్కసారి కూడా కాలేదు తెలుసా అయ్యింది ఒక్కసారి కూడా కాలేదు తెలుసా ఓకే సో రాముడు మంచి బాలుడు అనే ఒక టైటిల్ చెప్పాలి అంతే కదా నాకు అయితే ఒకటే సార్ అయితే రాముని లాగా ఒకటే బాణం ఒకటే మాట ఒకటే అన్ని ఒకటే 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 మాట ఒకటే బాణం ఒక ఒకటే భార్య భార్య అంతే కదా మన నరేష్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టుకున్నావు రాము అని పెట్టుకుంటే అయిపోద్దుగా అదే అదే పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం మా అమ్మ వాళ్ళు సడన్ గా పెట్టేశారు అనమాట మీరే పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు పేరు కూడా అరే లేదు లేదు ఆ పేరు అయితే బాగుంటది అనుకున్నా కాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడో పెట్టేశారు అనమాట ఓకే పేరు పెడితే ఒక వైబ్రేషన్ ఉండాలి భయ ఒక వైబ్రేషన్ నా పేరు స్టార్టింగ్ నా అని వస్తే బాగుండదు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు మణికంట మా అని వచ్చింది కదా మా వచ్చేసి లాస్ట్ రావాలన్నమాట నా పేరు ఏం పేరు మామా దిశయ్ మహేష్ అంటే శివుడి పేరు ఏం ఏం వైబ్రేషన్ అది ఒక్కరితోటి సోనాక్షి సిన్హ పెదాలతోటి హాయ్ మహేష్ అని పిలిపించుకోవాలండి ఒకసారి సోనాక్షి సిన్హ తెలుసా మీకు ఎవరు అలానే లైన్ లో ఉండు ఆ మణికంట ఒకవేళ ఏదైనా ఒక మంచి బుక్ రాస్తున్నా నీ మీద దానికి ఏం టైటిల్ పెట్టుకుంటావు నీ గురించి నా గురించి అది కాదయ్యా నీ నీ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేసే ఒక బుక్ పేరు వ్యక్తిత్వాన్ని చెప్పాలంటే చెప్పవే తిరగాలి మళ్ళా నువ్వు సినిమా పేర్లు రేడియో జాకీ షోస్ పేర్లు చెప్తున్నావా మంచిగా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నమ్మకం ధైర్యం ప్రేమ మానవత్వం ఓకే ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ పేర్లు పెళ్ళయింది కానీ ఆ ఏం కాలేదు ఇక ఇవే అన్ని ఇటువంటి ఏం మానుకోవాలి మనం ఆ చెప్పు చెప్పాలంటే బుక్ రాయమన్నా కాబట్టి టాపిక్ అలా మొదలైంది ఇది బాగుంది ఇది ఇది సూపర్ అసలు కానీ అలా మొదలైంది అనే బుక్ కంటే పెళ్ళైంది కానీ అనే బుక్ ఎక్కువ సేల్ అవుద్ది చెప్పండి ఆదివారం తర్వాత వస్తుంది సోమ అందరికి తోతలకి మామ ఆదివారం తర్వాత వస్తుంది సోమ అందరికి తెలంగాణ 
ఏంది ఏమైంది ఏం తిన్నారు మీరు నిన్న ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నామయ్యా నా నరేష్ జబ్బరస్గా తిని మంచిగా అరగాక నాకు కాల్ చేసి సరేనా ఉంటా మరి చెప్పండి చెప్పండి అయితే హిమాలయ నగర్లో ఉంటుంది మంచు చీరలో ఉంటుంది అంచు బిందెలో ఉంటుంది కంచు మళ్ళొకసారి గంటలో ఉంటుంది కంచు దేవుడి గుడి గంటలో ఉంటుంది కంచు కంచు ఇప్పుడు ఒక పంజు ఏవా మళ్ళొకసారి చెప్పు మళ్ళొకసారి చెప్పు హిమాలయాల్లో ఉంటుంది మంచు ఒక నిమిషం హిమాలయాల్లో ఉంటుంది మంచు అంటే ఆడవాళ్ళ చీరలో చీరలో ఉంటుంది అంచు ఆడవాళ్ళ చీరకుంటుంది అంచు అంచు గుడి గంటలో ఉంటుంది కంచు గుడి గంటలో ఉంటుంది కంచు నెత్తిపై ఉంటుంది దంచు గుడి కెలని వాళ్ళని కొట్టి దంచు అదే నెత్తిపై ఉంటుంది కాదండి గుడికి వెళ్ళని వాళ్ళని దంచు దంచు నెత్తిపై ఉంటుంది ఏంటి నెత్తిపై ఉంటుంది ఏముంటుంది కంచు దంచు అంటావు ఇంకా ఇంకేమంటావు వెంట్రుకలు ఏమంటారు బొచ్చు అని కూడా అంటారు మరిగా మర్చిపోయారు సరేనా థ్యాంక్ యూ బై థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భలే దొరికిరు బాయ్ నాకు ఈ రోజు పొద్దుగాల పొద్దుగాల అయ్యో ఓకే ఇక ఈ విషయం మనం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే సో ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ నేను తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట కనీస మార్కులతో అంటే ముప్పై ఐదు మార్కులతో ఇంటర్ పాస్ అయిన వారు కూడా ఎంసెట్ ర్యాంకులకు అర్హులుగా కావాలని చెప్పేసి ఉన్నత విద్యామండలి నిర్ణయించింది అనమాట దీంతో ప్రస్తుతం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రాస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఎంసెట్కు అర్హత లభిస్తుంది కరోనాతో రెండేళ్లుగా సరిగా క్లాసులు జరగక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారనమాట ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నత మండలి ఈ నిర్ణయం తీసుకుందనమాట ఇప్పటి వరకు నలభై మార్కులు వస్తేనే ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్లో సీటు సంపాదించే వీలుందనమాట సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులతో పాస్ అయితే చాలు డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ చూశారు కదా ఎలా మారిపోయిందో ఇంజనీరింగ్ బట్ ఎనివే లాక్డౌన్లో పాపం పిల్లలందరూ చదివారు చదవలేరు ఏం చేశారో అదే లేదు కానీ మొత్తానికైతే ఉన్నత మండలి ఉన్నత విద్యామండలి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కనీస మార్కులతో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులతో ఇంటర్ పాస్ అయిన వారు కూడా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ చక్కగా రాసుకోవచ్చు ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే ఇంకా మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే మనము ఉగాది పండుగ రోజు షడ్ రుచుల సమ్మేళనం ఇందులో వేప ఓకే ఈసారి వేపకు చాలా కష్టం వచ్చేసిందండి ఎందుకంటే గత ఆరు నెలలుగా ఏమైందో ఏంటో తెలియదు కానీ తెగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి వేపకి మా ఇంటి ముందు రెండు పెద్ద వేప చెట్లు ఉంటాయి విలేజ్లో గుబురుగా కాసింది అనుకున్నాను అని ఏమైందో ఏందో ఆ వైరస్లతో మొత్తానికైతే దేశవ్యాప్తంగా లక్ష వేప చెట్లు ఎండిపోయాయి వాటిలో చాలా చెట్లకు ఇంకా కొత్త చిగురు కూడా రాలేదు సేంద్రియ రసాయన ఎరువులు పిచికారి చేయడంతో ఇప్పుడిప్పుడే వేప చెట్లు కోలుకుంటున్నాయి అయితే వచ్చే రెండు నెలల్లో అంటే ఉగాది పూత వచ్చే అవకాశాలు ఈ కొద్దిగా కష్టం అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఏ వేప చెట్టు చూడు ఇలా ఎండిపోయి కనబడుతూ ఉంది మరి ఆ తెగుళ్లకు ఎటువంటి రసాయనాలు ఎరువులు వాడాలో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఒక చెట్టు అయితే చచ్చిపోయింది ఒక చెట్టు మాత్రం బతుకుంది దానికి ఫుల్గా ఫుల్గా ఇరగ కాసింది అంటారు కదా సో ఈసారి మా విలేజ్ విలేజ్ మొత్తానికి మా వేప చెట్టే అప్పుడు నేను ఏమంటా తెలుసా ఏయ్ ఎవరెవరికి ఏం కావాలో మొత్తం తీసుకొని పోయండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే మీరు ఎంత నన్న తెంపుకొని పోండి అని చెప్పేసి ఆ వేప పువ్వును అందరికీ పంచేయచ్చు 
ఏ ఉన్నదండి పోయేది వేప పువ్వే కదా ఎస్ వేప పువ్వు చేదుగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం చాలా తీయగా ఉంటుంది వీళ్ళ గొంతు ముందుగా ఎవరు గొంతు తీయగా ఉంటుందో వాళ్ళు మాట్లాడండి అమ్మా సుగుణశ్రీ గారు కూడా ఉన్నారు మీరు ఒక్కరే కాదు సుగుణశ్రీ గారు ఎప్పుడూ ఆమె రెస్పాండ్ కారు మీ ఇద్దరిట్లో ఎవరు గొంతు తీయగా ఉందో వాళ్ళు మాట్లాడండి అంటే మీరు ఇమీడియట్ గా మాట్లాడారు అంటే మీ గొంతు తీయగా లేదా సుగుణశ్రీ గారు మీ గొంతుకి ఏమైందండి బాగుంది ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు గొంతులు కూడా మధురంగా ఉంటాయండి మీ ఇద్దరు గొంతులు మీ ఇద్దరు గొంతులు కూడా చాలా మధురంగా ఉంటాయి చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి మీ ఇద్దరితో మాట్లాడుతుంటాయి ఎందుకంటే హరిబరి ఏ ఉండదు చక్కగా సుగుణశ్రీ గారు చక్కగా మాట్లాడతారు నవ్విస్తూ ఉంటారు సుధా గారు కాకుంటే మీ ఇద్దరిట్లో ఎవరు వయసులో ఎక్కువగా ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ గొంతు మధురంగా ఉంటుంది వయసు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ మాత్రం సుమధురంగా ఉంటుందండి ఈ ఎవరు వయసు ఎంతో అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవడం సో మీరు డిసైడ్ చేసుకుని మధురం సుమధురం సో రెండు మధురాలు కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అయితే అవును ఈ సంవత్సరం ఎందుకు మా మా మాది వన్ నూట యాభై సంవత్సరాల పైన యాప్ చెట్టు మా మా పెద్దది ఇంటి దగ్గర ఓకే అది కూడా ఎండిపోయింది మా మా నాన్న నెల నుంచి ఫోన్ చేస్తుంటే మొన్న పోయి ఈ రోజు వచ్చారు మా మా యాప్ చెట్టు ఎండిపోయింది అయినా దిగులంటే దిగులు కాదు మా మా అయితే కొన్ని సేంద్రియ సేంద్రియ రసాయన ఎరువులు పిచికారి చేయాలి మనం కొంచెం ఆ వేప చెట్టుకు కొంచెం మొదలు తీయండి వేప చెట్టు చుట్టూ కొంచెం ఒక గుంతలాగా తోవండి అంటే మీరు ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ సేంద్రియ ఎరువులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటి అనేది యూట్యూబ్ లో చూడండి ఆ కషాయము ఆవు పేడ అలాగే మిగతా అవన్నీ కూడా అవన్నీ అందులో వేసి ఆ మొదలు దగ్గర వేసే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే కొన్ని రసాయన ఎరువులు కూడా ఉంటాయి యూరియా డిఏపి అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి వేయకుండా వాళ్ళను పెస్టిసైడ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇట్లా వేప చెట్టు ఎండిపోతుందండి అని చెప్పేసి చేయాలి మళ్ళీ తిరిగి చిగురుస్తుందట సో కొన్ని కొన్ని లక్షల వేప చెట్లు ఎండిపోతున్నాయి ఎవరికి అంత పట్టట్లేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ చిగుర్లు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఈ వే వేపవి చిగుర్లు కానీ దాని తర్వాత నాకు చింత చిగుర్లు అంటే చాలా ఇష్టం చచ్చిపోతాను అసలు చింత చిగుర్లు అంటే నాకు ఉందండి ఒక నిమిషం నేను మా విలేజ్ నుండి ఒక చింత చిగురు తెచ్చుకున్నాను తింటాది చింత చిగురు ఉండమ్మా ఒక్క నిమిషం ఈ పులుపు పులుపు చూసారా ఇది ప్రేమ అంటే నేను చింత చిగురు తిన్నాను అనగానే మీ గొంతులో లాలా జల ఊరింది చూడండి ఇదండి మీకు నాకు మధ్య ప్రేమ అంటే ఈ ప్రేమ ఇలానే ఉండాలి కొందరికైతే మరీ ఎక్కువ లాలా జల థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారా ఇలా నేను తింటుంటే మీకు నీళ్ళు దొరుకుతున్నాయి నాకు తలనొప్పి వస్తుందంటే మీకు గుండె నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది నాకు మామూలుగా దగ్గు వస్తుందంటే మీకు అలా వస్తుంది అది మనకు మనకు తెలియనటువంటి విడదీయలేనటువంటి బంధం అనుబంధం ఇదంతా కూడా ఏదైనా అవుతున్నారేంటండి 
రైట్ ఇక ఇప్పుడు సుధా గారి గురించి నేను ఒక బుక్ రాస్తున్నాను మీరు టైటిల్ ఏం పెడతారమ్మా ఆ బుక్ కి వెరీ గుడ్ ఒకవేళ నా పేరు మీద ఏమన్నా బుక్ రాస్తే నా పేరు మీద ఏమన్నా బుక్ రాసారనుకో ఏం పేరు పెడతారు మీరు సుగ్రశ్రీ గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా ఆగండి అమ్మా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇటువంటి వర్డ్స్ రావమ్మా ఒక్క నిమిషం సుధా గారు ఒక్కసారి మీరు లైన్ లో ఉండండి హలో బేబీ హలో బేబీ నిన్నే అంటే నువ్వు నువ్వు అంటుంటావు కదా ఏమున్నదే మోస్తార్ అందము చామర ఛాయ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటావు కదా ఇప్పుడు మన గురించి ఏం బగుడుతున్నావు తెలుసా అతిలోక సుందరుడట నమ్మట్లేదు కదా మళ్ళీ చెప్పేసిన ఆమెతోటి ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా బేబే విన ఒకసారే ఒకసారి చెప్పమ్మా సుధా గారు ఒక్కసారి చెప్పరాదమ్మా వింటుందామే అతిలోక సుందరుడు మహి ఓకే థ్యాంక్ యూ అసుధా గారు రండి అమ్మా తొందరగా వచ్చేయండి మన సుగ్రశ్రీ గారు మామా మర్చిపోయాను మామా నేను మామా నిన్ను మర్చిపోయాను అనే బుక్ టైటిల్ అన్నది చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయాను అంతే అతిలోక సుందరుడు అని చెప్తే మర్చిపోవాల్సిందే వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు అవి అంతేనా ఓకే గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకవేళ బుక్ చెప్తారా ఏం పేరు పెడతారు అనేది నా బయోగ్రఫీ రాసి మీ పేరు పెడితే ఎలా ఉంటుందండి మీ బయోగ్రఫీ రాస్తే ఆ పరమేశ్వరుడి తర్వాత ఈ మహేశ్వరుడి అనే పెట్టి పెడతాను ఆ పరమేశ్వరుడి తర్వాత ఈ మహేశ్వరుడి మాట్లాడద్ది మాట్లాడండి మామా చిన్న పాపనా ఓకే ఇవ్వండి హలో హలో హాయ్ హాయ్ విన్నా ఏం పేరు నీ పేరు స్కూల్లో ఏమని పిలుస్తారు నిన్ను స్కూల్ కు పంపించలేరు కదా ఏం చేస్తున్నావు మరి సమ్మర్ లో ఆడుకుంటున్నావా అయ్యో పెదనాన్న వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నయ్య తీసుకెళ్ళి నేను బీచ్ కి తీసుకెళ్ళలేదా మరి పెద్దమ్మని అడగపోయినా తీసుకెళ్ళమని అయ్యో మరి రేపు పోతారా అదే మంచిగా రేపు పోయి పోయేటప్పుడు ఆ పల్లీలు ఆ స్వీట్స్ రేపు ఇంటికి పోతావా మరి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు చాన్వి అయ్యయ్యో మరి రేపు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు ఇక్కడికి రావా మంచిగా మంచిగా చూసుకోవట్లేదా పెద్దమ్మ అయ్యో దేవుడా ఏమేమి ఉండింది సాన్వి ఈ రోజు లంచ్ లో లంచ్ ఏమండి మాట్లాడి చికెన్ చేసిందా చికెన్ చేసిందా ఇప్పుడు చేస్తుందా 
మరి లంచ్ లో ఏం చేసింది బెంగళూరులో ఉంటారా అదే కొంచెం కన్నడ ఏదో మిక్స్ అయిపోయి మాట్లాడుతున్నట్టు వెరీ నైస్ అండి చాలా బాగుంది అమ్మాయితో మాట్లాడిచ్చారు మీ చిన్న పాప అంటే నిజంగానే మీకు చిన్న పాప ఉందేమో అని చెప్పేసి నేను అరే ఇన్ని రోజులు ఇంత చిన్న పాప నేను ఎలా మిస్ అయ్యాను ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను మా చిన్న పాప ఉదయం లేచి చూసుకుంటానే ఉంటది రోజు పది సార్లు ఫోన్ చేస్తుంది అసలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నే అంటే రేపు బొమ్మ అంటే కూడా ఫోన్ ఉంటుంది ఓకే ఎనివే చిన్న పాప చాలా ఇష్టం అండి చిన్న బాబులు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండ్ చిన్న పాపతో మాట్లాడిచ్చారు సుగుణశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్ బాయ్ సో పేరులో నంబర్ దాచుకున్నటువంటి అంటే ఒక ఇంగ్లీష్ నంబర్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ నంబర్లో ఇసుక దాక్కొని ఉంది ఇసుకను ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇసుకను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు మనకు కొన్ని మెయిల్స్ వచ్చేసాయి నళిని గారు హాయ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓహో వీళ్ళు బుక్ పేరు కూడా రాస్తున్నట్టున్నారు కదా మనకు సో హేమచరణ్ నమస్తే సార్ నేను పానీపూరు తినడానికి వెళ్తున్నాను మీరు రండి సార్ అని చెప్పేసి హేమా యా ష్యూర్ పానీపూరి తినడానికి మీరు వెళ్తున్నారా డెఫినెట్గా నేను కూడా వచ్చేస్తాను జాయిన్ అయిపోతాను నేను అలాగే నలిని గారు హాయ్ మామా మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే వల్లి గారు ఏందది మాయల మామ అని పెడతాను అమ్మ తర్వాత మామామృతం అని పెడతారు మాయల మామ ఓకే అలాగే అనురాధ గారు ద ఆన్సర్ ఈస్ థౌజండ్ థౌజండ్లో శాండ్ ఉంది మామ దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనురాధ గారు అలాగే ఇసుక అనే తెలుగు వర్డ్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే శాండ్ కదా మహేష్ సార్ అందుకని థౌజండ్ అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ అనురాధ మహబూబ్ నగర్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సూపరు అలాగే మాణిక్యం హాయ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నారు సత్య హలో అంటున్నారు హాయ్ సత్య హలో థ్యాంక్ యూ సో మొత్తానికైతే ఆన్సర్స్ తెలిసిపోయింది చాలామందికి ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాట విందాం పాట తర్వాత మీకు చాలా అప్డేట్స్ చెప్పాలి అసలు యాక్చువల్గా ఉక్రెయిన్లో ఏం జరుగుతుంది ఒక ఆయన అంటే ఈ రోజుల్లో ఒక ఒక పెళ్ళికి ఇన్ని ఇబ్బందులు అయిపోతుంటే వీడేవాడండి బాబు ముగ్గురిని వేసుకున్నాడు అనమాట ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు అక్క చెల్లెలను పెళ్లి చేసుకోవడం చూస్తుండం కానీ కాంగోకు చెందినటువంటి రోజు ఏకంగా ముగ్గురు అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈ ముగ్గురు కూడా అక్క చెల్లెళ్ళట వాళ్ళు నటాషా నటాలియా నదేగే వివాహం ఆడారు అలాగే కాంగోలో ఎక్కువ మంది భార్యలను కలిగి ఉండటం లీ లీగల్ కావడంతో ఎలాంటి న్యాయపరమైనటువంటి సమస్యలు రాలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో ఈ ముగ్గురు ఎందుకు వేసుకున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వెళ్ళలేదట మొత్తానికైతే హాజరు కాలేదట అని చెప్పేసి బాబో ఏం కాంగోనో ఏందో ఓకే అలాగే మోదీ గారు ఒకప్పుడు నేను ఛాయ్ వాళ్ళ ఛాయ్ వాళ్ళ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాడు కదా నిజంగానే యూపీ యూపీలో చివరి దశ ఎన్నికలు దగ్గర పడడంతో ప్రధాని మోదీ ప్రచారం వేగవంతం చేశారు వారణాసిలో నిన్న భారీ రోడ్ షో ఒకటి నిర్వహించారనమాట సామాన్యులకు అతి దగ్గరగా వెళ్ళేందుకు ఛాయ్ దుకాణానికి వెళ్ళి మట్టి గ్లాసులో ఆయన టీ తాగారు అలాగే కాషాయం రంగు టోపి కండువాను ఓపెన్ టాప్ వాహనంలో నిలబడి ప్రజలకు నమస్కరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారనమాట సో మోదీ ఒక విషయం చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించేసింది నాకు ఆ విషయం ఏంటి చెప్తాను నేను అలాగే ఇంటర్ పిల్లలకు ఇంటర్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట అలాగే మన సమంత రెమ్యునేషన్ వచ్చేసి మూడు కోట్ల అట ఒక సినిమాకు మూడు కోట్లు అలాగే త్రివిక్రమ్ గారు ఒక సినిమాకి యాభై కోట్లు తీసుకుంటున్నట్టు అంచనా ఒక సినిమా ఏ ఉన్నదండి ఓ మూడు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు మాట్లాడుకుంటే మూడు నెలలు మూడు నెలల్లో 
తొమ్మిది కోట్లు తొమ్మిది కోట్లలో టక్ 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 ఇక్కడ స్కెడ్యూలు అక్కడ స్కెడ్యూలు అది ఇది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు ఒక సినిమా ఇంకా సినిమాకి ఆయన ఇరవై ఐదు కోట్లు తీసుకునేవాడట ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆయన హిట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి యాభై కోట్లు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఎందుకంటే డబ్బులు పెంచుకోవాలి డిమాండ్ పెంచుకోవాలి డబ్బులు అనగానే గుర్తొచ్చేసింది మేడారం సమ్మక్క సారళమ్మ జాతరను నిన్న హుండీలో లెక్క పెట్టారనమాట అది ఈరోజు ఈవినింగ్ తోటి పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త మొత్తం టోటల్గా ఐదు వందల పదిహేడు హుండీల ద్వారా వాళ్లకు పదకొండు కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందండి హుండీ ఆదాయంలో ముప్పై మూడు శాతం ఆదివాసీ పూజారులకు అరవై ఏడు శాతం దేవాదాయ శాఖకు చెందుతుందన్నమాట ఇంకా భక్తులు సమర్పించినటువంటి బంగారం వెండి కానుకల విలువలను అంచనా వేయాల్సి ఉంది గత జాతరలో ఐదు వందల రెండు హుండీలు ఏర్పాటు చేయగా పదకొండు వందల పదిహేడు కోట్ల ఆదాయం వచ్చేసింది ఈసారి ఆల్మోస్ట్ పది కోట్ల తొంభై రెండు లక్షలు వచ్చేసింది అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా వచ్చేసింది సో ఓ ఇరవై ముప్పై కోట్లు అటు ఇటు అనమాట అది మ్యాటర్ అంటే ఇరవై ముప్పై లక్షలు అటు ఇటు అయినాయి అనమాట అంతే తప్ప ఏం లేదు అలాగే ఇక మన సోనాక్షి సిన్హా ఉంది కదా ఆమెకి నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ అయింది ఈరోజు ఎందుకంటే ఆమె మీద ఒక చీటింగ్ కేసు పెట్టారనమాట యూపీలోని మొర్దాబాద్ కోర్టులో నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేశారు వచ్చే నెల ఇరవై ఐదు తారీఖున హాజరు కావాలని చెప్పేసి ఆదేశించింది ఢిల్లీలో ఒక ఈవెంట్ కోసం ముప్పై లక్షలు తీసుకుందట సోనాక్షి ఇప్పటి వరకు అంటే ఆ ఈవెంట్కు ఈవెంట్కు హాజరు కాకపోవడంతో రెండు వేల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదైందనమాట సో విచారణకు హాజరు కాకపోవడంతో సోనాక్షికి కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది అనమాట సోనాక్షిని ఎవరైనా అన్న ఎవరైనా అన్న కూడా నాకు విపరీతంగా కోపం వస్తుంది కావాలంటే ఆ ముప్పై లక్షలు నేను కట్టిస్తాను తిట్టుకుంటున్నారు కదా నన్ను అలాగే ముప్పై ఏడు లక్షల విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే కర్ణాటకలోని బాగల్కోట్ శివాలయంలో నంది విగ్రహం పాలు తాగుతోందన్న రూమర్లు చక్కర కొడుతున్నాయన్నమాట ఈ విషయం భక్తులకు తెలియడంతో ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో జనాలు చేరుకొని నంది విగ్రహానికి పోటీ మడి పోటీ పడి మరి చెంచాల సహాయంతో పాలు తాకించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అయితే విగ్రహాలు పాలు తాగడం ఏంటని చెప్పేసి వైజ్ఞానికులు కొట్టిపారేస్తున్నారు ఇదంతా మూఢ నమ్మకంగా చెప్తున్నారనమాట ఏందో ఎన్నిసార్లు మన వాళ్ళు చేసినా కూడా ఇదే ఇంకా నమ్ముతూనే ఉంటారు నమ్ముతూనే ఉంటారు నమ్ముతూనే ఉంటారు అనమాట సో ఇక ఉక్రెయిన్ వెనక్కి తగ్గితే యుద్ధం ఆగేది అని చెప్పేసి పుతిన్ గారు చెప్తున్నారు ఉక్రెయిన్ ఆయుధాలు వీడే వరకు తాము సైనిక చర్య ఆగదని చెప్పేసి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ స్పష్టం చేస్తున్నారు ఉక్రెయిన్ సేవలు కాల్పులు ఆపే వరకు తాము వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు యుద్ధాన్ని ఆపాలంటూ ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ టర్కీ సో వాళ్ళ అధ్యక్షులందరూ కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఆయన కూడా ఆయన ఏమీ మాట్లాడడం లేదు కానీ ఈరోజు ద గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మోదీ గారు ఆయనకు కాల్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై నుండి యాభై నిమిషాలు మాట్లాడాడట ప్రధాని మోదీ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో మాట్లాడారు పుతిన్కు ఫోన్ చేసి దాదాపు యాభై నిమిషాల పాటు ఉక్రెయిన్లో యుద్ధ పరిస్థితుల గురించి చర్చించినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలియజేశాయి రష్యా ఉక్రెయిన్ బృ బృందాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి శాంతి చర్చల పురోగతిని పుతిన్ మోదీకి వివరించినట్టు తెలుస్తోంది అంతకుముందు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో కూడా మోదీ మాట్లాడడం జరిగింది సో పుతిన్తో చెప్పాడనమాట జెలెన్స్కీతో ఒకసారి మాట్లాడు నువ్వు క్లియర్ అయిపోతాయి ఈ గొడవలు అవి ఏవి ఏముండవు శాంతి సామరస్యమే మనకు కావాల్సింది చాలామంది పిల్లలు చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు అలాగే కో చాలామంది రష్యా సైనికులు కూడా చనిపోయినట్టు తెలుస్తుంది ఉక్రెయిన్లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది నాటో ఒప్పందం నుంచి ఎలాగో దాన్ని తీ తీయించేద్దాము వాళ్ళు నాటో ఒప్పందం నుంచి బయటకు వస్తేనే మేము కాల్పులు ఆపేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే మన భారత విద్యార్థుల కోసం వాళ్ళు ఒక ఆరు గంటలు కాల్పులు ఆపడం జరిగింది రష్యా వాళ్ళు అలాగే మన తెలుగు విద్యార్థులు అలాగే పాకిస్తాన్ విద్యార్థులు కూడా భారత జెండా పట్టుకొని మొత్తానికైతే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రదేశాలకు వాళ్ళు చేరుకోవడం జరిగిందనమాట అంటే టైం సమయం సో వాళ్ళు అంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏ జెండా పెట్టుకుంటే ఏమిటి మేము మొత్తానికైతే సే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి అలా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మన భారత్లోకి రావడం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళడం జరిగింది అలాగే ఒక ఒక వీడియో మాత్రం నాకు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేసింది ఉక్రెయిన్ నుంచి 
అరే ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి వెళ్ళినటువంటి మన భారత విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కేంద్ర సహాయ మంత్రులు అండ్ అలాగే రక్షణ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారనమాట వెళ్ళి అక్కడ నిలబడేసి వాళ్ళందరూ కూడా అలా బయటకు వస్తూ ఉంటే విద్యార్థులు కనీసం ఒక్కరన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ మాకు మీరు సహాయం చేశారు ఉక్రెయిన్ నుండి మళ్ళీ మా భారత గడ్డ మీద కాలు మోపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి సహాయం అంతా ఇంతా కాదు నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప సహాయం మేము ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేము మా భవిష్యత్తును వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాము మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మా భవిష్యత్తును వెతుక్కుంటూ ఇండియాకు వస్తూ ఉన్నాము ప్రాణాలు దక్కించుకోవడానికి వచ్చాము ఇందులో మీరు చేసుకున్నటువంటి రిస్క్ మా కోసం అని చెప్పేసి మీరు కాల్పుల విరమణ ఒక ఆరు గంటల సేపు ఆపేసి మా ప్రాణాలను రక్షించినటువంటి తీరుకి మీకు మా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నామండి ఒక్కరంటే ఒక్కరు అనలేదే పొరగాళ్ళు ఏదో క్రికెట్లో క్రికెట్లో గెలిచినట్టుగా బ్యాగులు వేసుకొని టక్ 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 స్టైల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప అక్కడ కేంద్ర మంత్రి ఉన్నారు వాళ్ళు నిలబడి ఉన్నారు వీళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆ మేడం వచ్చారు కేంద్ర మంత్రి కనీసం ఇంత కష్టపడి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు కనీసం వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ చెప్పడమో లేకుంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కదండి ఆ వీడియో ఏమి అది చూస్తుంటే పిల్లలు ఇదేనా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడే ఎంబీబీఎస్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు లేవండి అక్కడ తక్కువ రేటుకి దొరుకుతున్నాయి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అని చెప్పేసి రకరకాలుగా ఆరోపణలు అవన్నీ వస్తున్నాయి ఏది ఏమైనా కూడా మనల్ని కాపాడిన వాళ్ళకి మనం మనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళకి మనకు జీవితంలో ఎదుగులకు మనకు తోడ్పడిన వాళ్ళందే మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు వాళ్ళంత దూరం నుంచి వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చొని వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ ప్రవర్తించినటువంటి విధానం నాకైతే నచ్చలేదు ఎనివే ఎటువంటి జరుగుతూనే ఉంటే బట్ మోదీ ఇనిషియేట్ తీసుకొని పుతిన్కి కాల్ చేసి పుతిన్ మీరు ఈ యుద్ధాన్ని ఆపండి తెలుసో తెలియకో వాళ్ళు తప్పు చేశారు సో ఆ తప్పును మనము మన్నిద్దాం జలెన్స్కితో మనం మాట్లాడదాము మీ నాటో ఒప్పందం నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తే సరిపోద్ది ఇప్పటికే చాలా అంటే చాలా మళ్ళీ కోలుకోలే అంటే ఒక పది సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారని చెప్పేసి ఆ ఇద్దరి మధ్య ఇద్దరితో మాట్లాడడం జరిగింది ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగిందనమాట సో ఇది ఇది ఇలా ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం అనేది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది మా ఇంటి ముందు కూడా ఇద్దరు లేడీస్ గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు గొడవ పెట్టుకుంటుంటే నేను మధ్యలోకి పోయినా నేనన్నాను ఏమండి రాణి గారు ఈ గొడవ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎదురంగ ఎదురంగ ఇంట్లో ఉన్నారండి రేపు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా కూడా మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలి మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేచి ముఖాలు చూసుకోవాలి అనగానే రాణి అంటుంది నేనా ఆ దరిద్రాన్ని ముఖం నేను ఎందుకు చూస్తా అంటే అట్లా కాదండి రాణి గారు అట్లా కాదు అట్లా అట్లా కాదు రాణి గారు మీరు అట్లా చేయొద్దండి అని మళ్ళా ఎదురుగున్నటువంటి ఆ వనజ వనజ ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళాను వనజ ఆంటీ మీరంటే రాణి గారికి చాలా ఇష్టము ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు ఇరవై నాలుగు గంటలు నా ఇంట్లోనే తీరిపోతుంది దానికి ఇష్టం లేకుంటే ఏది అరే అట్లా కాదండి మీ ఇద్దరు మంచిగా ఉండాలి మీ ఇద్దరు మంచిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మీరిద్దరు గొడవ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మీ హస్బెండ్లు వచ్చేసి వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఇదంత అవసరమా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ వింటున్నారు ఇంటే మాకేంది దాని జీతే పోతుంది అని చెప్పేసి అట్లా కాదమ్మా అట్లా కాదు మీరు గొడవ పెట్టుకోవద్దు ఎప్పుడైనా అని చెప్పేసి అంటే మహేష్ నీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అది ఛాయ పోషిస్తుంది చికెన్ వండి ఇస్తుంది మటన్ వండి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి దానికి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన ఆ నువ్వు నాకు అంటే ఏమండి వనజయ్ గారు ఆమె చికెను మటన్ అవన్నీ నాకు అప్పుడప్పుడు వండి పెడుతుంది మరి మీరు కూడా నాకు బిర్యానీ వండి పెట్టారు లేకుంటే ఇంకేదో వండి పెట్టారు మొన్న మునక్కాయల పులుసు కూడా చేసి పెట్టారు నేను కాదన్నానండి అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు రెండు మూతుల పావులాగా అటు దాంతో మాట్లాడుతున్నావు పెట్టి నాతో మాట్లాడుతున్నావు అసలు మా ఇద్దరికి నీ మూలంగానే వచ్చింది పంచాయ మూతరికైతే ఇద్దరు కలిసి వాయి చేస్తాను అప్పుడు అర్థమైపోయింది జీవితంలో ఇంకెప్పుడు రెండు దేశాల మధ్య అధ్యక్షులతో అయినా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఎదురుంగ ఎదురుగా వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటే మధ్యలోకి దూరం రేపటి తెల్లారుందే మామారి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ వెళ్దాం స్టేట్ అండ్ మీరందరూ నన్ను ఏమని పిలుస్తారు